তো সম্মানিত শিক্ষার্থী আমরা শুরু করছি আমাদের ইউজি মেথড বুক ওয়ান এই বুক ওয়ান বইয়ের ইউনিট ওয়ান অর্থাৎ ধারাবাহিক ক্লাস শুরু হচ্ছে সেলফ স্টাডির ক্লাস ইউনিট ওয়ান এই বইতে মোট আটচল্লিশটি ইউনিট আছে আটচল্লিশটি ইউনিট বারোটি চ্যাপ্টারে বিভক্ত প্রথম চ্যাপ্টারে আছে চারটি ইউনিট তো আজকে ইউনিট ওয়ান অর্থাৎ ফার্স্ট ক্লাস শুরু করছি ফার্স্ট ক্লাসে প্রথমেই আছে অ্যালফাবেটস লার্নিং অ্যালফাবেটস উইথ কারেক্ট প্রোনাউন্সিয়েশন সঠিক উচ্চারণে অ্যালফাবেটস শেখা তার মানে আমরা যে প্রাইমারি বা নার্সারি লেভেল থেকে যেভাবে আমরা বাংলাদেশিরা ইংলিশ বর্ণমালা শিখে আসছি এখানে কিছুটা ভুল ছিল ভুল যে ছিল সেটার আমি একটা প্রমাণও রেখেছি এখানে লক্ষ্য করুন বইয়ের ইউনিট ওয়ানের বাম পাশে একটি পেজ দেওয়া আছে পেজটি হলো বাংলা একাডেমি ডিকশনটির পেজ অর্থাৎ বাংলা একাডেমি ইংলিশ বাংলা ডিকশনটির প্রথম পৃষ্ঠাটা এখানে দিয়ে রেখেছি একটি লেটারের প্রমাণ হিসেবে অর্থাৎ এই অক্ষরটির জন্য আমরা এটাকে আগে এ বলতাম অর্থাৎ ইংরেজি ভাষার প্রথম বর্ণাকে আমরা এ বলতাম তো এটা যে এ নয় এই সেটার প্রমাণ স্বরূপ আমি বাংলা একাডেমির পেজটি দিয়ে রেখেছি এখানে লেখা আছে এ রস ই এই অর্থাৎ প্রথম অক্ষরের উচ্চারণ এ নয় এই একইভাবে অন্যান্য লেটারগুলোরও উচ্চারণ কিছুটা ভিন্ন আছে যেগুলো ভিন্ন আছে লক্ষ্য করুন যে ছাব্বিশটি লেটার্স আছে এই লেটারগুলোর কিছু কিছু লেটারের বক্স একটু গ্রে কালার ধূসর বর্ণের করা আছে তো ধূসর বর্ণের যে লেটারগুলো আছে এগুলো মূলত আমরা ভুলভাবে উচ্চারণ করি আর যেগুলো ক্লিন হোয়াইট কালারের মধ্যে লেখা আছে এই বর্ণগুলোতে কোনো ভুল নেই সমস্যা নেই এগুলো আগের মতোই উচ্চারণ ঠিক আছে তো আমি শুরু করছি লেটারগুলো ফার্স্ট লেটার এই 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 বি 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 সি 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 ডি 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 এ এ এ এফ লক্ষ্য করুন আমি এফ বলছি উপরের দাঁত নিচের ঠোঁট স্পর্শ করছে এফ 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 এটা হলো সঠিক উচ্চারণ এফ জি 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 এটা জি নয় জি জি এইচ 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 আই 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 জে নয় জে 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 কে নয় খেই 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 এল এল নয় এল 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 এম নয় এম 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 এন নয় এন 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 ও নয় ও লক্ষ্য করুন ও ও ও পি নয় ফি দুই ঠোঁট বন্ধ করে সজরে মুখ থেকে বাতাস বের করে ফি 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 এরপরের অক্ষর কিউ নয় খিউ 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 আর নয় আ ব্রিটিশ উচ্চারণ হলো আ আর আমেরিকান উচ্চারণ আর অর্থাৎ র বাংলা ড শূন্য র আর 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 ব্রিটিশ উচ্চারণ আ আমরা এখানে ব্রিটিশ উচ্চারণ ফলোও করব তবে আপনারা যদি আমেরিকান অ্যাকসেন্ট শিখতে চান সেক্ষেত্রে যখন ফোনেটিক শিখবেন তখন আমেরিকান অ্যাকসেন্টও শিখতে পারবেন কারণ আমাদের ভোকাবিয়ালের বইতে দুই ধরনের উচ্চারণই দেওয়া আছে ব্রিটিশ এবং আমেরিকান দুটোই দেওয়া আছে তবে রেকর্ড করেছি আমরা ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টে আপনি চাইলে নিজে পড়ে আমেরিকানটাও শিখতে পারবেন কারণ দুটোই দেওয়া আছে তো যাই হোক আর নয় আ আ আস নয় এস 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 বা অ্যাস নয় স নয় এস 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 টি নয় ঠি ঠি আবার ঠি নয় ঠি হলো বাংলা ঠয়ের মতো এটা হলো ছোট ছোট বাচ্চারা যে পিস্তল নিয়ে প্র্যাকটিস করে এরকম যে আমরা খেলনা পিস্তল ছোটো করে প্র্যাকটিস করতাম ওইরকম ঠি 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 ইউ গলার ভেতর থেকে ইউ 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 এরপর ভি নয় ভি উপরের দাঁত নিচের ঠোঁট মিলিয়ে লক্ষ্য করুন ভি 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 এরপর ডবলিউ নয় ডাবলিউ ডাবল ইউ একসাথে ডাবলিউ 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 এক্স 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 এটা এক্স নয় এক্স ওয়াই 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 জেড 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 নয় এরকম সাউন্ড জ জেড 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 তো সম্মানিত শিক্ষার্থী আমরা 
এই লেটারগুলো প্র্যাকটিস করলাম আমি এটা আরো ডিটেইলস আলোচনা করেছি অ্যাপ লেসনে আপনি যদি শুনতে চান সেখান থেকে শুনে নিতে পারেন তবে যতটুকু ফলো করলাম আপনি যদি ভালো করে প্র্যাকটিস করেন বিশেষ করে গ্রে কালার সাউন্ডগুলো লেটারগুলো যেগুলো এখানে ধূসর বর্ণের বক্স করা আছে সেভাবে যদি সেগুলো ফলো করেন ইনশাআল্লাহ আপনি এখান থেকে শিখতে পারবেন অ্যাপ লেসনে যাওয়া দরকার নাও হতে পারে তো আমরা এরপরের লেসনে চলে যাচ্ছি পরের লেসন হলো ইউজ অফ বি ভার্বস বি মানে হওয়া অথবা থাকা হওয়া যেমন আমরা একটা সেন্টেন্স বলি আই এম এ স্টুডেন্ট আমি হই একজন ছাত্র এভাবে আমরা ছোটোবেলায় শিখেছিলাম অর্থাৎ এই এম থেকে একটা হওয়া অর্থ নিলাম আবার একই রকম সেন্টেন্স আই এম অ্যাট হোম আমি বাড়িতে আছি এই যে এখানে এম এম বি ভার্ব এম থেকে অর্থ আসলো হওয়া থাকা আই এম অ্যাট হোম আমি বাড়িতে আছি এই এখানে এম থেকে অর্থ আসলো থাকা সুতরাং বি ভার্বের দুই রকম অর্থ হওয়া অথবা থাকা তবে হওয়া কথাটা বাংলায় আমরা বলি না আমি হই একজন ছাত্র না বলি বলি আমি একজন ছাত্র অর্থাৎ হওয়া অর্থটা বাংলায় উচ্চারণ হয় না বা ব্যবহার হয় না এটা সুপ্ত থাকে বা নিহিত থাকে তো বি ভার্বস হলো অ্যাম ইজ আর ওয়াজ ওয়া শেল বি উইল বি হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন হ্যাড বিন এরকম ক্যান বি খুড বি উড বি শুড বি বি এর ব্যাপক ব্যবহার আছে তো আমরা এই আজকের ইউনিট অর্থাৎ আজকের ক্লাসে আমরা পাবো তিনটি বি ভার্ব এম ইজ আর এম ইজ আর এই তিনটি বি ভার্ব প্রেজেন্ট টেন্সের জন্য ব্যবহৃত হয় এই তিনটি বি ভার্বের কন্ট্রাকশন করবো কন্ট্রাকশন মানে হলো সংক্ষেপণ একটি শব্দের সাথে আরেকটি শব্দকে মিলিয়ে উচ্চারণ করা আমরা এগুলো নেটিভ স্পিকারদের উচ্চারণ শুনলে বা নেটিভ স্পিকারদের স্পিকিং শুনলে তখন আমরা দেখবো যে তারা অনেকগুলো শব্দকে একত্রে করে ফেলে তো একত্র করে ফেলে এটার নাম হচ্ছে কন্ট্রাকশন আমরা এখন কন্ট্রাকশন শিখব সাবজেক্টের সাথে আই উই ইউ হি সি এই সাবজেক্টগুলোর সাথে অ্যাম ইজ আর ওয়াজ ওয়ের একত্র হলে কি আসে এর সাথে কখনো নেগেটিভ কখনো পজিটিভ এই সব রকম প্র্যাকটিস করবে ইনশাল্লাহ তো সম্মানিত শিক্ষার্থী আমি এখন এক একটি কন্ট্রাকশনকে পাঁচবার করে রিপিট করব আপনি আমার সাথে সাথে রিপিট করুন এবং আমার সাথে পড়াটা শেষ হলে আপনি পজ করে দিয়ে আবার নিজে পাঁচবার করে পড়বেন আই এম আইম 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 আই এম আ আইমা এখানে আ দেখতে পাচ্ছেন আমরা এটাকে আগে এ বলতাম অর্থাৎ আর্টিকেল হিসেবে এটাকে এ উচ্চারণ করতাম এবং লেটার হিসেবেও এই উচ্চারণ করতাম তবে এই আর্টিকেল যেটা এ আমরা বলতাম এটার সঠিক উচ্চারণ হলো আ অর্থাৎ লেটার হিসেবে এই অক্ষরটির উচ্চারণ এই আর আর্টিকেল হিসেবে এটার উচ্চারণ আ সুতরাং আই একটি প্রনাউন সাথে এম আর এর সাথে আর্টিকেল আ তিনটা যুক্ত হলো আইমা আই এম আ 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 আইমা এভাবে আপনিও পাঁচবার করে পড়বেন এরপর আই এম আইম নট আ নট আ দুটো একত্রে আই এম নট আ আইম নট আ 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 উই 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 আ এরপর আ নট আন্ট লক্ষ্য করুন মাঝখানে একটু টান দেওয়া আছে উচ্চারণে আ নট আন্ট 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 এরপর ইউ আ 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 আর আ আর আ লক্ষ্য করুন এখানে আর আ অর্থাৎ আমরা আর এর র উচ্চারণ করলাম কেন করলাম ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টে এই আর এর র কখনো উচ্চারিত হয় আবার কখনো উচ্চারিত হয় না নিয়ম হল আর এই র অক্ষরের পরে র লেটারের পরে যদি ভাওয়েল আসে যে কোনো ভাওয়েল র অক্ষরের পরে যদি আসে তাহলে রটাকে উচ্চারণ করা হয় আর র লেটারের পরে যদি ভাওয়েল না আসে তাহলে র উচ্চারণ করা হয় না এখানে লক্ষ্য করুন এই যে আর এরপর একটা আর্টিকেল পেলাম আ আর আ আর আ আপনি প্রশ্ন করতে পারেন এই আর ই মূল শব্দের মধ্যেই তো ই আছে সেটিও একটি ভাওয়েল কেন সেখানে আমরা রটাকে উচ্চারণ করছি না এর জবাব হলো এই ইটা এখানে সাইলেন্ট রে কিভাবে সাইলেন্ট ই কারণ এই আর ই ই এর উচ্চারণ নেই যদি ই এর উচ্চারণ থাকতো তাহলে হতো আর ই 
অথবা হতো আরা অথবা হতো আরে দেখুন এই ই অক্ষর থেকে কোনো উচ্চারণ আসছে না এটা হলো সাইলেন্ট লেটার এই সাইলেন্ট লেটার নিজেই সাইলেন্ট আর একজনকে কিভাবে জাগে অর্থাৎ সে নিজেই ঘুমিয়ে আছে এরকম সাইলেন্ট লেটার ইংলিশ ভাষায় প্রচুর পরিমাণে আছে যেমন ডাব্লিউ আর আই টি ই রাইট এই রাইট লিখতে গিয়ে আমরা শেষে একটা ই দিই কিন্তু ই এর উচ্চারণ নাই রাইটে রাইটা রাইটে হয় না বা রাইটি হয় না ঠিক একইভাবে ডাব্লিউ আর আই টি এ ডাব্লিউর উচ্চারণ নেই এখানে ডাব্লিউর উচ্চারণ নেই সুতরাং এই ধরনের লেটারকে বলা হয় সাইলেন্ট লেটার যার নিজেরই কাজ নেই সে আরেকজনকে জাগাতে পারবে না যে নিজেই ঘুমিয়ে আছে অর্থাৎ এই ই ভাবেলটা রকে জাগাতে পারলো না এই কারণে এই আর ই আ অর্থাৎ র উচ্চারণ হয় না বাট আমরা পরে যেই আ পেলাম আর্টিকেল আ এটি সুপ্ত নয় এটি জাগ্রত সুতরাং এখানে এই জাগ্রত ভাওয়েলটার কারণে আর এর রটা উচ্চারিত হবে এবং উচ্চারণ হয়ে পরের ভাওয়েলের সাথে লিঙ্ক করবে অর্থাৎ দুটো একত্র হয়ে যাবে আর আ আরা আর আ আরা তাহলে এবার পড়ছি আর আ আরা 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 ইউ আর আ ইউ 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 আরা আ নট আ আন্ত দেখুন এখানেও আর এর পরে আ আছে তবে মাঝখানে নট চলে আসছে নট আসার কারণে আর্টিকেল থেকে আর্টিকেল আ থেকে রটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সুতরাং রটা এখানে উচ্চারিত হবে না এভাবে হবে আ নট আন্ট সাথে আ যুক্ত হবে আ আন্ট আ নট 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 আ আন্ট এরপর ইজ ইজ আ 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 ইজ হি ইজ হিজ হি ইজ হিজ লক্ষ্য করুন একটু লম্বা হবে মাঝখানে টান দেওয়া আছে হি ইজ হিজ হি ইজ হিজ হি ইজ হিজ হি ইজ আ 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 হিজ এরপর ইজ নট isn't is not 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 a isn't a 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 she is 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 a 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 দেই আ দেইয়া এই শব্দটা দে নয় দেই দেই আ দেইয়া 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 ইট ইজ ইটস 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 আই এম এন আই মান এটাকে আমরা এন বলি তবে এখানে একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে আন এটা আমরা ফ্রেটিক শেখার পরেই চূড়ান্ত রূপে শিখতে পারবো এখন যতটা সম্ভব শুনতে থাকুন এবং নিজে চেষ্টা করতে থাকুন ইনশাআল্লাহ একদিন ডেভেলপ করবে আই এম এন আই মান 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 নট এন 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 ইউ আর 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 এন আ নট এন Anton, a not an 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 anton. Is an ism, 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 is an ism. He is an ism, 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 he is an ism. is not an isn't an 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 she is an she's 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 an তো সমরত শিক্ষার্থী আমরা কন্ট্রাকশন গুলো শেষ করলাম তবে এই কন্ট্রাকশন গুলোতে অভ্যস্ত হওয়া প্রচুর প্র্যাকটিস সাপেক্ষ কারণ আমরা সারা জীবন যেভাবে পড়ে এসেছি 
সেটা চাইতে একটু ব্যতিক্রম এই ব্যতিক্রমে অভ্যস্ত হওয়ার জন্য আগেরটাকে ভোলার জন্য আগের চাইতে বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে অর্থাৎ আপনার জীবনে আগে একটাকে হাজারবার বলেছেন এখন তার চাইতেও বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে এখন একদিনে তো আর হাজারবার প্র্যাকটিস করবেন না আপনি এখন যতটা সম্ভব প্র্যাকটিস করেন বলতে বলতে অভ্যস্ত হবে তবে আপনাকে সবার আগে আপনার নিজের মানসিকতাকে ঠিক করতে হবে যে আমি আসলে নতুনভাবে উচ্চারণ করব কি করব না যদি আপনি এভাবে পড়তে থাকেন আর নিজে পড়ার সময় আগের মতোই পড়েন তাহলে তার হবে না আপনাকে অবশ্যই নিজের মন থেকে পরিবর্তনের চেষ্টা করতে হবে যে হ্যাঁ আমি চেষ্টা করছি আমি চেষ্টা করব আমি শিখতে চাই পরিবর্তন করতে চাই অর্থাৎ নিজের উচ্চারণটাকে ঠিক করতে চাই যদি এরকম চেষ্টা না করেন তাহলে আপনি যতই ক্লাস করবেন ডেভেলপ করতে পারবেন না পরিবর্তনের চিন্তা নিজের ভিতর থেকে করতে হবে যে হ্যাঁ আমি আমাকে ডেভেলপ করতে চাই আমি আমাকে চেঞ্জ করতে চাই তো আসুন আমরা এবার পরের লেসনে চলে যাই তো প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা এখন শুরু করছি ভয়েস ফাইভ তথা সাবজেক্ট ভার্ব অ্যাগ্রিমেন্ট আমরা আগেই বলেছি এখানে আমরা প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্সের জন্য এম ইজ আর এই তিনটি বিভার্ব ব্যবহার করব এতক্ষণ যে কন্ট্রাকশনগুলো আমরা শিখলাম সেই কন্ট্রাকশনগুলো এই সেন্টেন্সগুলোতে অ্যাপ্লাই করব তো এখানে একটি নতুন বিষয় আছে সেটি হলো প্রেজেন্ট সিম্পলের পাশেই লেখা আছে নন অ্যাকশন অর্থাৎ একটি নতুন ধরনের পরিভাষা আমরা ইংরেজি সেন্টেন্সকে দুই ভাগে ভাগ করেছি একটি ভাগ হলো অ্যাকশন আর একটি হলো নন অ্যাকশন অ্যাকশন বলতে যেই সেন্টেন্সে কাজ আছে সেগুলোকে আমরা নাম দিয়েছি অ্যাকশন সেন্টেন্স যেমন আমি স্কুলে যাই আমি ফুটবল খেলি আমি বই পড়ি এখানে কি আছে যাওয়া আছে খেলা আছে এবং পড়া আছে এই বাক্যগুলোর নাম দিয়েছি অ্যাকশন আর আরও কিছু সেন্টেন্স আছে যেগুলোতে কাজ নেই যেমন আমি একজন ছাত্র এই বাক্যে কাজ নেই আমি একজন খেলোয়াড় বাক্যে কাজ নেই আমি একজন শিক্ষক বাক্যে কাজ নেই যে বাক্যগুলোতে কাজ নেই সেই বাক্যগুলোর নাম নন অ্যাকশন আর যে বাক্যগুলোতে কাজ আছে সেই বাক্যগুলোর নাম অ্যাকশন এ বিষয়ে বিস্তারিত আমাদের মেথড অ্যাপ্লাই করা হবে পাঁচ নাম্বার ইউনিট থেকে অর্থাৎ পঞ্চম ইউনিট থেকে এগুলো বিস্তারিত আরও পাবেন তো এখন আপাতত এ পর্যন্তই নন অ্যাকশন আর অ্যাকশন আমরা আজকে নন অ্যাকশনের সেন্টেন্স প্র্যাকটিস করব তো আসি এবার নন অ্যাকশন সেন্টেন্সে আমরা বি ফার্বের ব্যবহার প্র্যাকটিস শুরু করছি প্রথমেই যেই প্রোনাউনটা আছে সেটি হলো আই আইয়ের সাথে এম বসাতে হয় সুতরাং আই এম আই আর সাথে আছে স্টুডেন্ট যেহেতু সাবজেক্ট সিঙ্গুলার এ কারণে স্টুডেন্টের সাথে আ বসাতে হবে হবে আ স্টুডেন্ট আমরা ইতোমধ্যেই বলেছি আ হলো আর্টিকেল আ যেটিকে আমরা আগে এ বলতাম তো শুরু করছি আই এম আ আইমা আইমা স্টুডেন্ট আমি একজন শিক্ষার্থী সাথেই আছে নট আ অর্থাৎ নট আ স্টুডেন্ট আই এম নট আ আইম নট আ আইম নট আ স্টুডেন্ট আমি একজন শিক্ষার্থী নই এবার আমরা এই কন্ট্রাকশনগুলোকে এই সেন্টেন্স অ্যাপ্লাই শুরু করছি আমার সাথে সাথে আপনি পড়ুন এবং আমার পড়া শেষ হলে আপনি ভিডিওটা স্টপ করে দিয়ে আপনি নিজে আবার পাঁচবার করে পড়ে এরপর পরবর্তী লেসনে যাবেন আই মাই স্টুডেন্ট আমি একজন শিক্ষার্থী আই এম নট আই স্টুডেন্ট আমি একজন শিক্ষার্থী নিউ আই মাই স্টুডেন্ট আমি একজন শিক্ষার্থী আই এম নট আই স্টুডেন্ট আমি একজন শিক্ষার্থী নিউ আই মাই স্টুডেন্ট আমি একজন শিক্ষার্থী আই এম নট আই স্টুডেন্ট আমি একজন শিক্ষার্থী নিউ আই মাই স্টুডেন্ট আমি একজন শিক্ষার্থী আই এম নট আই স্টুডেন্ট আমি একজন শিক্ষার্থী নই এরপর আছে উই উইয়ের সাথে আ বসালে উইয়া এবং আ স্টুডেন্ট হবে না স্টুডেন্টের সাথে এস বসাতে হবে উই আ উইয়া উই আ স্টুডেন্টস আমরা শিক্ষার্থী উই আন্ট স্টুডেন্টস আমরা শিক্ষার্থী নেই উই আ স্টুডেন্টস আমরা শিক্ষার্থী উই আন্ট স্টুডেন্টস আমরা শিক্ষার্থী নেই উই আ স্টুডেন্টস আমরা শিক্ষার্থী উই আন্ট স্টুডেন্টস আমরা শিক্ষার্থী নেই উই আ স্টুডেন্টস আমরা শিক্ষার্থী উই আন্ট স্টুডেন্টস আমরা শিক্ষার্থী নই এরপর আছে ইউ ইউ দুটো অর্থে হয় একজন হচ্ছে তুমি আর একটা হচ্ছে তোমরা প্রথম ইউটা তুমি সিঙ্গুলার অর্থে ইউ আর আ যেহেতু একজন এ কারণে আ হবে ইউ আর আ ইউ আর আ ইউ আর আই স্টুডেন্ট তুমি একজন শিক্ষার্থী ইউ আন্ট আই স্টুডেন্ট তুমি একজন শিক্ষার্থী নেই ইউ আর আই স্টুডেন্ট তুমি একজন শিক্ষার্থী ইউ আন্ট আই স্টুডেন্ট তুমি একজন শিক্ষার্থী নেই ইউ আর আই স্টুডেন্ট তুমি একজন শিক্ষার্থী ইউ আন্ট আই স্টুডেন্ট তুমি একজন শিক্ষার্থী নেই ইউ আর আই স্টুডেন্ট তুমি একজন শিক্ষার্থী ইউ আন্ট আই স্টুডেন্ট তুমি একজন শিক্ষার্থী নেই ইউ আর আই স্টুডেন্ট তুমি একজন শিক্ষার্থী ইউ আন্ট আই স্টুডেন্ট তুমি একজন শিক্ষার্থী নাও এরপর আরেকটি ইউ আছে এই ইউটি হলো প্লুরাল যেহেতু প্লুরাল এ কারণে আর্টিকেল আ হবে না আর স্টুডেন্টের সাথে এস বসবে সুতরাং আর্টিকেল আ যেহেতু হবে না আর এর রটা উচ্চারণ হবে না ইউ আই স্টুডেন্টস তোমরা শিক্ষার্থী ইউ আন্ট স্টুডেন্টস তোমরা শিক্ষার্থী নেই ইউ আই স্টুডেন্টস তোমরা শিক্ষার্থী ইউ আন্ট স্টুডেন্টস তোমরা শিক্ষার্থী নেই ইউ আই স্টুডেন্টস তোমরা শিক্ষার্থী ইউ আন্ট স্টুডেন্টস তোমরা শিক্ষার্থী নেই ইউ আই স্টুডেন্টস তোমরা শিক্ষার্থী ইউ আন্ট স্টুডেন্টস তোমরা শি
হিজ আ স্টুডেন্ট একজন শিক্ষার্থী হিজ অন টা স্টুডেন্ট একজন শিক্ষার্থী না হিজ আ স্টুডেন্ট একজন শিক্ষার্থী হিজ অন টা স্টুডেন্ট একজন শিক্ষার্থী না হিজ আ স্টুডেন্ট একজন শিক্ষার্থী হিজ অন টা স্টুডেন্ট একজন শিক্ষার্থী না হিজ আ স্টুডেন্ট একজন শিক্ষার্থী হিজ অন টা স্টুডেন্ট একজন শিক্ষার্থী না এরপর সি শি ইজ আ স্টুডেন্ট একজন শিক্ষার্থী শি ইজ অন টা স্টুডেন্ট একজন শিক্ষার্থী না শি ইজ আ স্টুডেন্ট একজন শিক্ষার্থী শি ইজ অন টা স্টুডেন্ট একজন শিক্ষার্থী না শি ইজ আ স্টুডেন্ট একজন শিক্ষার্থী শি ইজ অন টা স্টুডেন্ট একজন শিক্ষার্থী না এরপর আছে দেই দেয়ের সাথে আর বসে দেই আ দেইয়া দেই আ স্টুডেন্ট তারা শিক্ষার্থী দেই আন্ত স্টুডেন্ট তারা শিক্ষার্থী না দেই আ স্টুডেন্ট তারা শিক্ষার্থী দেই আন্ত স্টুডেন্ট তারা শিক্ষার্থী না দেই আ স্টুডেন্ট তারা শিক্ষার্থী দেই আন্ত স্টুডেন্ট তারা শিক্ষার্থী না দেই আ স্টুডেন্ট তারা শিক্ষার্থী দেই আন্ত স্টুডেন্ট তারা শিক্ষার্থী না দেই আ স্টুডেন্ট তারা শিক্ষার্থী দেই আন্ত স্টুডেন্ট তারা শিক্ষার্থী নয় এরপর আছে মাই ফ্রেন্ড অর্থাৎ সিঙ্গুলার একটি সাবজেক্ট মাই ফ্রেন্ড একজন তাহলে মাই ফ্রেন্ড ইজ আ ইজ আ ইজ আ ফ্রেন্ড ইজ আ ফ্রেন্ড ইজ আ ফ্রেন্ড ইজ আ ফ্রেন্ড ইজ আ মাই ফ্রেন্ড ইজ আ স্টুডেন্ট আমার বন্ধু হতে শিক্ষার্থী মাই ফ্রেন্ড ইজ অন টা স্টুডেন্ট আমার বন্ধু হতে শিক্ষার্থী না মাই ফ্রেন্ড ইজ আ স্টুডেন্ট আমার বন্ধু হতে শিক্ষার্থী মাই ফ্রেন্ড ইজ অন টা স্টুডেন্ট আমার বন্ধু হতে শিক্ষার্থী না মাই ফ্রেন্ড ইজ আ স্টুডেন্ট আমার বন্ধু হতে শিক্ষার্থী মাই ফ্রেন্ড ইজ অন টা স্টুডেন্ট আমার বন্ধু হতে শিক্ষার্থী না মাই ফ্রেন্ড ইজ আ স্টুডেন্ট আমার বন্ধু হতে শিক্ষার্থী মাই ফ্রেন্ড ইজ অন টা স্টুডেন্ট আমার বন্ধু হতে শিক্ষার্থী নয় মাই ফ্রেন্ড ইজ আ স্টুডেন্ট আমার বন্ধু হতে শিক্ষার্থী মাই ফ্রেন্ড ইজ অন টা স্টুডেন্ট আমার বন্ধু হতে শিক্ষার্থী নয় এরপর অনেকজন বন্ধু অর্থাৎ প্লুরাল সাবজেক্ট মাই ফ্রেন্ডস আ স্টুডেন্টস স্টুডেন্টের সাথে এস বসবে মাই ফ্রেন্ডস আর স্টুডেন্টস আমার বন্ধুরা শিক্ষার্থী মাই ফ্রেন্ডস আন্ট স্টুডেন্টস আমার বন্ধুরা শিক্ষার্থী না মাই ফ্রেন্ডস আর স্টুডেন্টস আমার বন্ধুরা শিক্ষার্থী মাই ফ্রেন্ডস আন্ট স্টুডেন্টস আমার বন্ধুরা শিক্ষার্থী না মাই ফ্রেন্ডস আর স্টুডেন্টস আমার বন্ধুরা শিক্ষার্থী মাই ফ্রেন্ডস আন্ট স্টুডেন্টস আমার বন্ধুরা শিক্ষার্থী নয় মাই ফ্রেন্ডস আর স্টুডেন্টস আমার বন্ধুরা শিক্ষার্থী মাই ফ্রেন্ডস আন্ট স্টুডেন্টস আমার বন্ধুরা শিক্ষার্থী না মাই ফ্রেন্ডস আর স্টুডেন্টস আমার বন্ধুরা শিক্ষার্থী মাই ফ্রেন্ডস আন্ট স্টুডেন্টস আমার বন্ধুরা শিক্ষার্থী নয় এরপর সাবজেক্ট নাদিম নাদিম ইজ আ নাদিম ইজ আ নাদিম ইজ আ স্টুডেন্ট নাদিম একজন শিক্ষার্থী নাদিম ইজন টা স্টুডেন্ট নাদিম একজন শিক্ষার্থী না নাদিম ইজ আ স্টুডেন্ট নাদিম একজন শিক্ষার্থী নাদিম ইজন টা স্টুডেন্ট নাদিম একজন শিক্ষার্থী না নাদিম ইজ আ স্টুডেন্ট নাদিম একজন শিক্ষার্থী নাদিম ইজন টা স্টুডেন্ট নাদিম একজন শিক্ষার্থী না নাদিম ইজ আ স্টুডেন্ট নাদিম একজন শিক্ষার্থী নাদিম ইজন টা স্টুডেন্ট নাদিম একজন শিক্ষার্থী না নাদিম ইজ আ স্টুডেন্ট নাদিম একজন শিক্ষার্থী নাদিম ইজন টা স্টুডেন্ট নাদিম একজন শিক্ষার্থী নয় এরপর নাজমা নাজমা ইজ আ স্টুডেন্ট নাজমা একজন শিক্ষার্থী নাজমা ইজন টা স্টুডেন্ট নাজমা একজন শিক্ষার্থী না নাজমা ইজ আ স্টুডেন্ট নাজমা একজন শিক্ষার্থী নাজমা ইজন টা স্টুডেন্ট নাজমা একজন শিক্ষার্থী না নাজমা ইজ আ স্টুডেন্ট নাজমা একজন শিক্ষার্থী নাজমা ইজন টা স্টুডেন্ট নাজমা একজন শিক্ষার্থী না নাজমা ইজ আ স্টুডেন্ট নাজমা একজন শিক্ষার্থী নাজমা ইজন টা স্টুডেন্ট নাজমা একজন শিক্ষার্থী না নাজমা ইজ আ স্টুডেন্ট নাজমা একজন শিক্ষার্থী নাজমা ইজন টা স্টুডেন্ট নাজমা একজন শিক্ষার্থী নয় এরপর নাদিম অ্যান্ড নাজমা অর্থাৎ প্লুরাল সাবজেক্ট প্লুরাল সাবজেক্ট হলে আর বসে এবং স্টুডেন্টের সাথে এস বসে নাদিম অ্যান্ড নাজমা আর স্টিডেন্স নাদিম এবং নাজমা শিক্ষার্থী নাদিম অ্যান্ড নাজমা আন্ট স্টিডেন্স নাদিম এবং নাজমা শিক্ষার্থী না নাদিম অ্যান্ড নাজমা আর স্টিডেন্স নাদিম এবং নাজমা শিক্ষার্থী নাদিম অ্যান্ড নাজমা আন্ট স্টিডেন্স নাদিম এবং নাজমা শিক্ষার্থী না নাদিম অ্যান্ড নাজমা আর স্টিডেন্স নাদিম এবং নাজমা শিক্ষার্থী নাদিম অ্যান্ড নাজমা আন্ট স্টিডেন্স নাদিম এবং নাজমা শিক্ষার্থী নয় নাদিম অ্যান্ড নাজমা আর স্টিডেন্স নাদিম এবং নাজমা শিক্ষার্থী নাদিম অ্যান্ড নাজমা আন্ট স্টিডেন্স নাদিম এবং নাজমা শিক্ষার্থী না নাদিম অ্যান্ড নাজমা আর স্টিডেন্স নাদিম এবং নাজমা শিক্ষার্থী নাদিম অ্যান্ড নাজমা আন্ট স্টিডেন্স নাদিম এবং নাজমা শিক্ষার্থী নয় তো প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা ব্যক্তিবাচক সাবজেক্টগুলো শেষ করলাম এরপর আছে বস্তুবাচক সাবজেক্ট প্রথমে আছে ইট বস্তুবাচক সাবজেক্টগুলোর জন্য স্টুডেন্ট শব্দটাকে ব্যবহার করা যাবে না সুতরাং আমরা নতুন একটা শব্দ পাচ্ছি এখানে ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ সুতরাং ইট ইজ ইটস ইটস ইম্পর্টেন্ট এটা গুরুত্বপূর্ণ ইট ইজ অন্ট ইম্পর্টেন্ট এটা গুরুত্বপূর্ণ না ইটস ইম্পর্টেন্ট এটা গুরুত্বপূর্ণ ইট ইজ অন্ট ইম্পর্টেন্ট এটা গুরুত্বপূর্ণ না ইটস ইম্পর্টেন্ট এটা গুরুত্বপূর্ণ ইট ইজ অন্ট ইম্পর্টেন্ট এটা গুরুত্বপূর্ণ না ইটস ইম্পর্টেন্ট এটা গুরুত্বপূর্ণ ইট ইজ অন্ট ইম্পর্টেন্ট এটা গুরুত্বপূর্ণ না ইটস ইম্পর্টেন্ট এটা গুরুত্বপূর্ণ ইট ইজ অন্ট ইম্পর্টেন্ট এটা গুরুত্বপূর্ণ নয় তো প্রিয় শিক্ষার্থী আপনি ধীরে ধীরে চেষ্টা করবেন আপনার দীর্ঘশ্বাস নেওয়ার জন্য অর্থাৎ এক নিঃশ্বাসে যতটুকু বলা যায় ততটুকু বললে আবার নিঃশ্বাস নিয়ে
this is important at a group to put this is not important at a group to put on this is important at a group to put on this is not important at a group to put on this is important at a group to put on this is not important at a group to put on this is important at a group to put on this is not important at a group to put on airport at these it will be is i s this it will turn on a look so this are airport to look t is e s e it will turn on a session of a so these 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 दिज जेहेतु प्लुराल कारण बसाते हैं लक्ष्य कर दिज एक फ्लोराल प्रणाउन और फ्लोराल हार कारण बसाते हैं एरपर शब्द इम्पर्टेंट आर इम्पर्टेंट दर्ड इम्पर्टेंट स्टार्ट उथथ भावेल इम्पर्टेंट शब्द शुरू हो भावेल दिए ए कारण आर रटे उच्चारित हो अर्थात एर आगे हमें देर साथ ही एक ही कारण दे आर इम्पर्टेंट एखे हो दिज आर इम्पर्टेंट अर्थात आर इम एक साथ हो जाए आरिम आर इम्पर्टेंट शुरू कर दिज आर इम्पोर्टेंट एगो गुरुतपूर्ण दिज आंट इम्पोर्टेंट एगो गुरुतपूर्ण ना दिज आर इम्पोर्टेंट एगो गुरुतपूर्ण दिज आंट इम्पोर्टेंट एगो गुरुतपूर्ण ना दिज आर इम्पोर्टेंट एगो गुरुतपूर्ण दिज आंट इम्पोर्टेंट एगो गुरुतपूर्ण ना दिज आर इम्पोर्टेंट एगो गुरुतपूर्ण दिज आंट इम्पोर्टेंट एगो गुरुतपूर्ण ना दिज आर इम्पोर्टेंट एगो गुरुतपूर्ण दिज आंट इम्पोर्टेंट एगो गुरुतपूर्ण नए ख्याल कर नेगेटिव हम क्यों रटा उच्चारित होना तक है दिज आ नट आंट इम्पोर्टेंट और जो पजिटिव तक है आर इम्पर्टेंट दिज आर इम्पर्टेंट जैक हमें एर पर सबजेक्टे जा सबजेक्ट हलो द बुक अर्थात एक बी एक बी हम इज द बुक इज इम्पर्टेंट बुट गुरुतपूर्ण द बुक इज नट इम्पर्टेंट बुट गुरुतपूर्ण ना द बुक इज इम्पर्टेंट बुट गुरुतपूर्ण द बुक इज नट इम्पर्टेंट बुट गुरुतपूर्ण ना द बुक इज इम्पर्टेंट बुट गुरुतपूर्ण द बुक इज नट इम्पर्टेंट बुट गुरुतपूर्ण ना द बुक इज इम्पर्टेंट बुट गुरुतपूर्ण द बुक इज नट इम्पर्टेंट बुट गुरुतपूर्ण ना द बुक इज इम्पर्टेंट बुट गुरुतपूर्ण द बुक इज नट इम्पर्टेंट बुट गुरुतपूर्ण नय एरपर आ बुक्स अर्थात अनेकगुलो बी सूतरा आर एक ही भाव आरिम आरिम और नेगेटिव हम आन इम्पर्टेंट द बुक्स आर इम्पर्टेंट बुगुलो गुरुतपूर्ण द बुक्स आन इम्पर्टेंट बुगुलो गुरुतपूर्ण ना द बुक्स आर इम्पर्टेंट बुगुलो गुरुतपूर्ण द बुक्स आन इम्पर्टेंट बुगुलो गुरुतपूर्ण ना द बुक्स आर इम्पर्टेंट बुगुलो गुरुतपूर्ण द बुक्स आन इम्पर्टेंट बुगुलो गुरुतपूर्ण ना द बुक्स आर इम्पर्टेंट बुगुलो गुरुतपूर्ण द बुक्स आन इम्पर्टेंट बुगुलो गुरुतपूर्ण नय द बुक्स आर इम्पर्टेंट बुगुलो गुरुतपूर्ण द बुक्स आन इम्पर्टेंट बुगुलो गुरुतपूर्ण नय আমরা এতক্ষণগুলোকে বিভাবগুলোকে কিছু সাবজেক্টের সাথে ব্যবহার করে কিছু সেন্টেন্স গঠন করলাম পাঁচবার করে রিপিট করলাম এখন আমি এক টানা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ছি আপনি শুনুন আমি একবার পড়ব এরপর আপনি দুবার পড়বেন আপনি আপনার বইতে পড়াটা ধরুন আই মাই স্টুডেন্ট আমি একজন শিক্ষার্থী আই এম নট আই স্টুডেন্ট আমি একজন শিক্ষার্থী উই আই স্টুডেন্টস আমরা শিক্ষার্থী ওই আন্ট স্টুডেন্টস আমরা শিক্ষার্থী ইউ আর আই স্টুডেন্ট তুমি একজন শিক্ষার্থী ইউ আন্ট আই স্টুডেন্ট তুমি একজন শিক্ষার্থী ইউ আই স্টুডেন্টস তোমরা শিক্ষার্থী ইউ আন্ট স্টুডেন্টস তোমরা শিক্ষার্থী হিজ আই স্টুডেন্ট সে একজন শিক্ষার্থী হিজ আন্ট আই স্টুডেন্ট সে একজন শিক্ষার্থী নয় সিজ আই স্টুডেন্ট সে একজন শিক্ষার্থী সিজ আন্ট আই স্টুডেন্ট সে একজন শিক্ষার্থী নয় দে ইয়ে স্টুডেন্টস তারা শিক্ষার্থী দে আন্ট স্টুডেন্টস তারা শিক্ষার্থী নয় মাই ফ্রেন্ড ইজ আই স্টুডেন্ট আমার বন্ধু হলো শিক্ষার্থী মাই ফ্রেন্ড ইজ আন্ট স্টুডেন্ট আমার বন্ধু হলো শিক্ষার্থী নয় মাই ফ্রেন্ডস আই স্টুডেন্টস আমার বন্ধু হলো শিক্ষার্থী মাই ফ্রেন্ডস আন্ট স্টুডেন্টস আমার বন্ধু হলো শিক্ষার্থী নয় নাদিম ইজ আই স্টুডেন্ট নাদিম ইজ শিক্ষার্থী নাদিম ইজ আন্ট স্টুডেন্ট নাদিম ইজ শিক্ষার্থী নয় নাজমা ইজ আই স্টুডেন্ট নাজমা ইজ শিক্ষার্থী নাজমা ইজ আন্ট স্টুডেন্ট নাজমা ইজ শিক্ষার্থী নয় নাদিম অ্যান্ড নাজমা আই স্টুডেন্টস নাদিম এবং নাজমা শিক্ষার্থী নাদিম অ্যান্ড নাজমা আন্ট স্টুডেন্টস নাদিম এবং নাজমা শিক্ষার্থী নয় It's important at a group to put it is not important at a group to put on a day or important over the group to put on the young important over the group to put on a this is important at a group to put on this is not important at a group to put on a these are important over the group to put on these aren't important over the group to put on a the book is important with a group to put on the book is not important with a group to put on my the books are important we will go to put on the books aren't important we will go to put on my I'm a baby do ever pull up up me at an a do what about quite but for an up and jolly that I'm in for a for a for the lesson of it तो प्रिय पाठक वेस फाइव शेष कर लाइस फाइव जो सेंटेंसगुल पढ़ल ये सेंटेंसगुलूते स्टूडेंट ए इम्पर्टेंट शब्द जैगे नतून नतून शब्द जुक्त कर नतून सेंटेंस गठन करब देख अपार जो टेबिल तक पढ़ल टेबिले डान पास एक दाग काटा आज लिखा आज ड्रिलिंग बक्स ड्रिल मान चर्चा प्रैक्टिस करा सूतरा ड्रिलिंग बक्स मैं चर्चा करार बक्स एखे जो शब्दगुलो आज थ्रीचर खसलि क्रिकेटर चिप ये शब्दगुलो के बाम पास कलम स्टूडेंट ए इम्पर्टेंट शब्द जैगे बसिए बसिए नतून सेंटेंस गठन करबी पढ़ी अपनी सुनले बुझते प्रथम निचि टीचार टीचारे आगे आज आर्टिकल आ शेषे आज एस सिंगुलर सबजेक्टर सी बसाले हो टीचार और प्लुराल सबजेक्टर सी बसाले हो टीचार्स शुरू कर आई बार थ्री चे एक शिक्षक आई एम नट आर थ्री चे एक शिक्षक नई उ थ्री चेज हमारे शिक्षक उ आन थ्री चेज हमारे शिक्षक नई यू आर थ्री चे आनी एक शिक्षक यू आन थ्री
ইউ আর থ্রিচার্জ আপনারা শিক্ষক ইউ আর থ্রিচার্জ আপনারা শিক্ষক নন হি ইজ আর থ্রিচার তিনি একজন শিক্ষক হি ইজন থ্রিচার তিনি একজন শিক্ষক নন শি ইজ আর থ্রিচার তিনি একজন শিক্ষিকা শি ইজন থ্রিচার তিনি একজন শিক্ষিকা নন দে ইয়ার থ্রিচার্জ তারা শিক্ষক দে ইয়ার থ্রিচার্জ তারা শিক্ষক নন মাই ফ্রেন্ড ইজ আর থ্রিচার আমার বন্ধু একজন শিক্ষক মাই ফ্রেন্ড ইজন টা থ্রিচার আমার বন্ধু একজন শিক্ষক নন মাই ফ্রেন্ডস আর থ্রিচার্জ আমার বন্ধুরা শিক্ষক মাই ফ্রেন্ডস আন থ্রিচার্জ আমার বন্ধুরা শিক্ষক নন নাদিম ইজার থ্রিচা নাদিম একজন শিক্ষক নাদিম ইজন টা থ্রিচা নাদিম একজন শিক্ষক নন নাজমা ইজার থ্রিচা নাজমা একজন শিক্ষিকা নাজমা ইজন টা থ্রিচা নাজমা একজন শিক্ষিকা নন নাদিম অ্যান্ড নাজমা আর থ্রিচার্জ নাদিম এবং নাজমা শিক্ষক নাদিম অ্যান্ড নাজমা আন থ্রিচার্জ নাদিম এবং নাজমা শিক্ষক নন এবার ইট ইটের সাথে আমরা থ্রিচার শব্দটা নিচে আছে খসলি খসলি শব্দের অর্থ দামি আসলে এই শব্দটাকে আমরা কস্টলি বলি কিন্তু এটা সঠিক উচ্চারণ খসলি এখন আপনি যদি আমার পড়াটা শুনলেন কিন্তু যদি আপনি আগের মতোই কস্টলি কস্টলি বলতে থাকেন তাহলে আপনি কখনোই পরিবর্তন নিজের মধ্যে আনতে পারবেন না সুতরাং আপনাকেও চেষ্টা করতে হবে এবং খসলি বলাটা আপনার জন্য মোটেও কঠিন নয় বা ইম্পসিবল নয় আমিও বাংলাদেশি আপনিও বাংলাদেশি সুতরাং আপনি শুধু মানসিকতাটা পরিবর্তন করলেই এই কস্টলি কস্টলি শব্দটাকে খসলি বলতে পারেন সুতরাং পরিবর্তন এখন থেকে শুরু করুন করছি ইটস খসলি এটা দামি ইট ইজ অন খসলি এটা দামি নয় দেই আর খসলি ওগুলো দামি দেই আন খসলি ওগুলো দামি নয় দিস ইজ খসলি এটা দামি দিস ইজ অন খসলি এটা দামি নয় দিস আর খসলি এগুলো দামি দিস আন খসলি এগুলো দামি নয় দ্য বুক ইজ খসলি বইটি দামি দ্য বুক ইজ অন খসলি বইটি দামি নয় দ্য বুকস আর খসলি বইগুলো দামি দ্য বুকস আন খসলি বইগুলো দামি নয় আপনি একটাকে কয়েকবার প্র্যাকটিস করবেন আমি একটাকে একবারে প্র্যাকটিস করলাম এরপরে আমি চলে যাই পরবর্তী শব্দে ক্রিকেটার এবং চিপ ক্রিকেটা এই শব্দটাকে আমরা ক্রিকেটার বলি এখন আপনি চাইলেই ক্রিকেটার বলতে পারেন তবে এখানে একটি বিষয় বাংলায় কিন্তু ক্রিকেটার নয় বাংলায় ক্রিকেটার আর ইংলিশ বলার সময় ক্রিকেটার বাংলায় বলার সময় বাংলা সেন্টেন্সের মধ্যে যদি আপনি টিচার শব্দটা বলেন তখন টিচারই বলবেন কিন্তু যখন ইংলিশ বলবেন তখন আপনি বলবেন থ্রিচার বাংলার মধ্যে পরিবর্তন আনবেন না যেমন এটি একটি টেবিল বাংলা এটা হচ্ছে টেবিল কিন্তু আপনি যখন ইংলিশে বলবেন ইটস আ থ্রেইবল ইটস আ থ্রেইবল সুতরাং বাংলা সেন্টেন্সে যদি কোনো ইংলিশ শব্দ ব্যবহার করেন আপনি আগের মতো উচ্চারণ করবেন আর যদি ইংলিশ সেন্টেন্স ব্যবহার করেন তাহলে ইংলিশের উচ্চারণ করবেন এবং এটা ধীরে ধীরে আপনি অভ্যস্ত হয়ে যাবেন জাস্ট আপনাকে শুরু করতে হবে তো শুরু করছি আই না ক্রিকেটার আমি একজন ক্রিকেটার আই নট আ ক্রিকেটার আমি একজন ক্রিকেটার নই উই আর ক্রিকেটার আমরা ক্রিকেটার উই আন ক্রিকেটার আমরা ক্রিকেটার নই ইউ আর আ ক্রিকেটার তুমি একজন ক্রিকেটার ইউ আনটা ক্রিকেটার তুমি একজন ক্রিকেটার নও এখানে আপনিও বলা যেতে পারে ইউ আর ক্রিকেটার আপনারা ক্রিকেটার ইউ আন ক্রিকেটার আপনারা ক্রিকেটার নন হি ইজ আ ক্রিকেটার তিনি একজন ক্রিকেটার হি ইজ অনটা ক্রিকেটার তিনি একজন ক্রিকেটার নন শি ইজ আ ক্রিকেটার তিনি একজন ক্রিকেটার সি ইজ অনটা ক্রিকেটার তিনি একজন ক্রিকেটার নন দে ইয়া ক্রিকেটার তারা ক্রিকেটার দে ইয়ান ক্রিকেটার তারা ক্রিকেটার নয় মাই ফ্রেন্ড ইজ আ ক্রিকেটার আমার বন্ধু একজন ক্রিকেটার মাই ফ্রেন্ড ইজ অনটা ক্রিকেটার আমার বন্ধু একজন ক্রিকেটার নয় মাই ফ্রেন্ডস আর ক্রিকেটার আমার বন্ধুরা ক্রিকেটার মাই ফ্রেন্ডস আন ক্রিকেটার আমার বন্ধুরা ক্রিকেটার নন নাদিম ইজ আ ক্রিকেটার নাদিম একজন ক্রিকেটার নাদিম ইজ অনটা ক্রিকেটার নাদিম একজন ক্রিকেটার নন নাজমা ইজ আ ক্রিকেটার নাজমা একজন ক্রিকেটার নাজমা ইজ অনটা ক্রিকেটার নাজমা একজন ক্রিকেটার নন নাদিম অ্যান্ড নাজমা আ ক্রিকেটার নাদিম এবং নাজমা ক্রিকেটার নাদিম অ্যান্ড নাজমা আন ক্রিকেটার নাদিম এবং নাজমা ক্রিকেটার নন এবার চিপ ইটস চিপ এটা সস্তা ইট ইজ অন চিপ এটা সস্তা নয় দেইয়া চিপ ওগুলো সস্তা দেই আন চিপ ওগুলো সস্তা নয় দিস ইজ চিপ এটা সস্তা দিস ইজ অন চিপ এটা সস্তা নয় দিস আর চিপ এগুলো সস্তা দিস আন চিপ এগুলো সস্তা নয় দ্য বুক ইজ চিপ বইটি সস্তা দ্য বুক ইজ অন চিপ বইটি সস্তা নয় দ্য বুকস আর চিপ বইগুলো সস্তা দ্য বুকস আন চিপ বইগুলো সস্তা নয় এবার পরের শব্দ ফার্মা আই এম আ ফার্মা আমি একজন কৃষক আই এম নট আ ফার্মা আমি একজন কৃষক নই উই আর ফার্মাস আমরা কৃষক উই আন ফার্মাস আমরা কৃষক নই ইউ আর আ ফার্মা আপনি একজন কৃষক ইউ আন্ট আ ফার্মা আপনি একজন কৃষক নন ইউ আর ফার্মাস আপনারা কৃষক ইউ আন্ট ফার্মাস আপনারা কৃষক নন হি ইজ আ ফার্মা তিনি একজন কৃষক হি ইজ অন্ট আ ফার্মা তিনি একজন কৃষক নন শি ইজ আ ফার্মা তিনি একজন কৃষানি শি ইজ অন্টা ফার্মা তিনি একজন কৃষানি নন দে ইয়া ফার্মাস তারা কৃষক দে ইয়ান ফার্মাস তারা কৃষক নন মাই ফ্রেন্ড ইজ আ ফার্মা আমার বন্ধু একজন কৃষক মাই ফ্রেন্ড ইজ অনটা ফার্মা আমার বন্ধু একজন কৃষক নন মাই ফ্রেন্ডস আ ফার্মাস আমার বন্ধুরা কৃষক মাই ফ্রেন্ডস আন ফার্মাস আমার বন্ধুরা কৃষক নন নাদিম ইজ আ ফার্মা নাদিম একজন কৃষক নাদিম ইজ অনটা ফার্মা নাদিম একজন কৃষক নন নাজমা ইজ আ ফার্মা নাজমা একজন কৃষানি নাজমা ইজ অনটা ফার্মা নাজমা একজন কৃষানি নন নাদিম অ্যান্ড নাজমা আ ফার্মাস নাদিম এবং না
the book is informative boiti tothomulok the book is not informative boiti tothomulok noy the books are informative boi gulo tothomulok the books aren't informative boi gulo tothomulok noy to priyo shikkharthi amra er pore je shobdo ti pacchi seta holo engineer amra etake engineer boli tobe ei shobdo tar jonno jodi apni bangla academy dictionary open koren tahole shekhane engineer uchcharon paben na likha paben engineer engineer sutoran jeta amra janbo seta obosshoi mante hobe janar por na mana kono din প্রকৃত শিক্ষা হতে পারে না সুতরাং যেহেতু এই শব্দটার উচ্চারণ ইঞ্জিনিয়ার আপনি এখন থেকে ইঞ্জিনিয়ার বলার চেষ্টা করুন তবে আবারও বলছি বাংলা বলার সময় ইঞ্জিনিয়ার বলতে থাকুন কারণ তাহলে না হলে আপনি সমাজে সমালোচিত হবেন শুরু করছি আই এম ইঞ্জিনিয়ার আমি একজন প্রকৌশলী আই এম নট অ্যান ইঞ্জিনিয়ার আমি একজন প্রকৌশলী নই উই আর ইঞ্জিনিয়ার আমরা প্রকৌশলী উই আন্ট ইঞ্জিনিয়ার আমরা প্রকৌশলী নই ইউ আর ইঞ্জিনিয়ার আপনি একজন প্রকৌশলী ইউ আন্ট ইঞ্জিনিয়ার আপনি একজন প্রকৌশলী নন You are engineers, you are professional, you aren't engineers, you are professional, you are not. He is an engineer, you are professional, he is not an engineer, you are professional, you are not. She is an engineer, you are professional, she is not an engineer, you are professional, you are not. They are engineers, they are professional, they aren't engineers, they are professional, you are not. My friend is an engineer, you are professional, you are not. My friend is not an engineer, you are professional, you are professional, you are not. My friends are engineers, you are professional, my friends aren't engineers, you are professional, you are not. Nadim is an engineer, Nadim is an engineer, Nadim is an engineer, Nadim is an engineer, Nazma is an engineer, Nazma is an engineer, Nazma is an engineer, Nazma is an engineer, Nadim and Nazma are engineers, Nadim and Nazma are professionally, Nadim and Nazma aren't engineers, Nadim and Nazma are professionally, no. एर पर जो शब्द की आज हलो फैंटिक आगे फैंटासिक बोलम तो शुद्ध उच्चारण हलो फैंटिक It's fantastic. It's a matter. It is a fantastic. It's a matter. No, they are fantastic. Google is a matter. They are fantastic. Google is a matter. No, this is fantastic. It's a matter. This is a fantastic. It's a matter. No, these are fantastic. Google is a matter. These aren't fantastic. Google is a matter. No, the book is fantastic. But it's a matter. The book is not fantastic. But it's a matter. No, the books are fantastic. But Google is a matter. The books aren't fantastic. But Google is a matter. No. So, please, 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 नतून एक शब्द पासी हलो एट होम हमें एक जन हलो एक थकते सबा मिले एक थकते सूतरा होम प्लोराल को एखे दरकार नहीं एक विषय हमें व्यक्ति हलो बाड़ी थका सम्भव वस्तु हलो बाड़ी थका सम्भव जमन बाड़ी आई व्यक्ति बाड़ी आसि आर द बुक इज एट होम बुटी वस्तु वस्तु बाड़ी आज सूतरा आई थे एके बारे बुक्स पर्त सकल सबजेक्टे एन एट होम शब्द व्यवहार कर पढ़ी और ये एट होम एट आ होम एट एन होम ए रकम किस लगे अर्थात आर्टिकल ए एन डि कोई एखे व्यवहार कर प्रयोजन नहीं आट होम एखे आर्टिकल व्यवहार कर प्रयोजन नहीं आई एम एट होम हमें बाड़ी आज आई एम नट एट होम हमें बाड़ी नहीं उर एट होम हमें बाड़ी आई उई आंट एट होम हमें बाड़ी नहीं यूआर एट होम तुम्हें बाड़ी आई आंट एट होम तुम्हें बाड़ी नहीं You are at home. Tomra bari thasi. You aren't at home. Tomra bari thene. He is at home. Tini bari thene achen. He is not at home. Tini bari thene. She is at home. Tini bari thene achen. She is not at home. Tini bari thene. They are at home. Tara bari thene achen. They aren't at home. Tara bari thene. Home na kintu home home. Loko koron ha o ma home. My friend is at home. Amar bondhu bari thene achen. My friend is not at home. Amar bondhu bari thene. My friends are at home. Amar bondhu ra bari thene achen. My friends aren't at home. Amar bondhu ra bari thene. Nadim is at home. Nadim bari thasen. Nadim is not at home. Nadim bari thene. Nazma is at home. Nazma bari thasen. Nazma is not at home. Nazma bari thene. Nadim and Nazma are at home. Nadim abong Nazma bari thasen. Nadim and Nazma aren't at home. Nadim abong Nazma bari thene. It's at home. Eta bari thasen. It is not at home. Eta bari thene. They are at home. Ogulo bari thasen. They aren't at home. Ogulo bari thene. This is at home. Eta bari thasen. This is not at home. Eta bari thene. These are at home. Ogulo bari thasen. These aren't at home. Ogulo bari thene. The book is at home. Boi ti bari thasen. The book is not at home. Boi ti bari thene. The books are at home. Boi gulo bari thasen. The books aren't at home. Boi gulo bari thene. So, please, shikharthi, amra subject verb agreement e contraction er bebohar kollam. Ekhon apnar kajhulo ei contraction gulo the obhus ta hoba. Apnar mukhe jodi jorota thake ta hole apnar ke prochur porte hoba. Ami jekhane pas bar bollam shekhane hoyta bar pas theke apnar ke bich bar pora lagte pare. Aar jodi apnar mukhe jorota kom thake. आपनी इंगलिस पढ़ाई अभ्यस्त थकें आगे थे ही इनशाला बसि पढ़ते हैं सूतरा अपन जड़ता काटान जतटुकू प्रयोजन तुकु आपने पढ़ु एबंधा चले जावर्ती लेसन एप्लाइड सेशन अर्थात आप विभागगुल्लो पेलम छोटो छोटो किस सेंटेंस एखे आई सेंटेंसगुल विभागगुल व्यवहार करब आसो आप पढ़ा लेसन शुरू करी तो सम्मानित शिक्षार्थी हमारे इतोमदे वस फाइव एंड सिक्स दोटो लेसन शेष कर लरपर जी लेसन टेस्ट से हलो वेवेन 
এখানে আছে অ্যাপ্লাইড সেশন অর্থাৎ এতক্ষণ আমরা যেই বি ভার্বগুলো সেন্টেন্সে ব্যবহার করে করে প্র্যাকটিস করলাম এখানে কিছু সেন্টেন্স দেওয়া আছে এই সেন্টেন্সগুলোকে আমরা এখন ট্রান্সলেশন করব এবং চেষ্টা করব এতক্ষণ যেই কন্ট্রাকশনগুলো শিখলাম এগুলো এই সেন্টেন্সে অ্যাপ্লাই করার জন্য প্রথমে যেই সেন্টেন্সটি আছে সেটি হলো বুসরা আমার বান্ধবী বুসরা অথবা বাসির আছে এখানে আমরা বুসরা নিয়ে পড়ছি তো বুসরা আমার বান্ধবী বুসরা একজন সুতরাং বুসরার সাথে ইজ হবে এবং বান্ধবী ফ্রেন্ড বুসরা ইজ আমার বান্ধবী মাই ফ্রেন্ড বুসরা ইজ মাই ফ্রেন্ড বুসরা আমার বান্ধবী সে নবম শ্রেণীর একজন ছাত্রী সে এখানে বুসরা নিয়ে কথা বলছি সুতরাং শি আর এখানে আছে ছাত্র ছাত্রী দুটোই আছে যেহেতু আমরা বুসরা সাবজেক্ট নিলাম এ কারণে ছাত্রী শি ইজ আ স্টুডেন্ট অফ ক্লাস নাইন লক্ষ্য করুন শি ইজ আ তিনটা শব্দকে মিলে আমরা বলবো শিজা শি ইজ আ স্টুডেন্ট অফ ক্লাস নাইন শি ইজ আ স্টুডেন্ট অফ ক্লাস নাইন তার মা একজন আদর্শ গৃহিণী কার মা বুসরার মা নাকি বাসিরের মা বুসরার মা বুসরার মা হলে হিজ মাদার হবে নাকি হা মাদার হবে নিশ্চয়ই হা মাদার হা মাদার কয়জন মা একজন সুতরাং ইজ হা মাদার ইজ এখন মাদারের পর আছে ইজ মাদারের শেষে আছে র এরপর আছে ইজ র এর পরে ভাওয়েল আসলে র উচ্চারিত হয় এখন হবে মাদার ইজ মাদার ইজ হা মাদার ইজ একজন আদর্শ গৃহিণী আদর্শ গৃহিণী গৃহিণী হচ্ছে হোম মেকার বা হাউস ওয়াইফ আমরা এখানে হোম মেকার বলছি তো একজন গৃহিণী সাথে আছে আদর্শ গৃহিণী যেহেতু আদর্শ আছে আইডিয়াল আইডিয়াল শব্দের আগে বসাতে হবে আর্টিকেল অ্যান আমরা জানি ভাওয়েলের পূর্বে আর্টিকেল বসাতে হয় অ্যান আর কনসোনেন্ট উচ্চারিত হলে সেখানে আর্টিকেল বসাতে হয় আ এখানে লেটার কিন্তু নয় যদি উচ্চারণের সময় ভাওয়েলের মতো উচ্চারিত হয় তাহলে অ্যান বসাতে হয় আর যদি উচ্চারণের সময় কনসোনেন্টের মতো উচ্চারিত হয় তাহলে আ বসাতে হয় সুতরাং অ্যান আইডিয়াল হোম মেকার এখন আমরা পুরো সেন্টেন্সটা একসাথ করি হা মাদার ইজ অ্যান আইডিয়াল হোম মেকার হা মাদার রিজন হা মাদার রিজন আইডিয়াল হোম মেকার হা মাদার রিজন আইডিয়াল হোম মেকার অন্যদিকে তিনি একজন চিকিৎসক অন্যদিকে ইংলিশ হচ্ছে অন দ্য আদার হ্যান্ড এখন কি অন দ্য হবে নাকি দি হবে এটা নিয়ে একটা কনফিউশন অনেকের মাঝেই আছে থ্রি এইচ ই এই শব্দটার উচ্চারণ দুরকম দাও হয় দিও হয় যদি এই থ্রি এইচ ই দা অথবা দি এই শব্দটার পরে যদি ভাওয়েল দিয়ে উচ্চারিত কোনো শব্দ আসে তাহলে এই শব্দটার উচ্চারণ হবে দি আর যদি কনসোনেন্ট দিয়ে উচ্চারিত কোনো শব্দ আসে তাহলে এই শব্দটার উচ্চারণ হবে দা আমি একটা উদাহরণ দিই ধরুন একটা শব্দ হচ্ছে ব্রিটিশ এখন ব্রিটিশের আগে আমরা লিখলাম থ্রি এইচ ই ব্রিটিশ শব্দটা কী দিয়ে শুরু হয় ব দিয়ে ব একটি কনসোনেন্ট সাউন্ড বা কনসোনেন্ট ধ্বনি এ কারণে বলতে হবে দ্য ব্রিটিশ দ্য ব্রিটিশ এবার বলি আমেরিকান আমেরিকান এই আমেরিকান শব্দটা শুরু হয় কি দিয়ে আ দিয়ে আ একটি ভাওয়েল ধ্বনি বা ভাওয়েল সাউন্ড এই ভাওয়েল সাউন্ডের কারণে এই শব্দটাকে উচ্চারণ করতে হবে দি অর্থাৎ দি আমেরিকান দি আমেরিকান দি আমেরিকান দি আমেরিকান সুতরাং আমাদের দা এবং দি এর কনফিউশনটা দূর হলো যেহেতু আমাদের এখানে শব্দটা হলো আদার আ শব্দটা ভাওয়েল সুতরাং হবে দি আদা হ্যান্ড অন দি আদা হ্যান্ড সুতরাং অন্যদিকে অন দি আদা হ্যান্ড অন্যদিকে অন দি আদা হ্যান্ড অন্যদিকে অন দি আদা হ্যান্ড এবার আমরা পুরো সেন্টেন্সে আসি অন্যদিকে তিনি একজন চিকিৎসক কে চিকিৎসক বুসরার মা সুতরাং শি অন দি আদার হ্যান্ড শি ইজ আ ফিজিশিয়ান আমরা ফিজিশিয়ান বলি কিন্তু ফিজিশিয়ান উচ্চারিত হবে না হবে ফিজিশন অন দি আদার হ্যান্ড শি ইজ আ শিজা শিজ আ ফিজিশন অন দি আদার হ্যান্ড শি ইজ আ ফিজিশন অন দি আদার হ্যান্ড শি ইজ আ ফিজিশন অন দি আদার হ্যান্ড শি ইজ আ ফিজিশন এরপর যে সেন্টেন্সটা আছে কিন্তু তার বাবা চিকিৎসক নয় কিন্তু বাট তার বাবা হিজ ফাদার হবে নাকি হার ফাদার হবে আমরা বুসরাকে নিয়ে কথা বলছি এ কারণে হবে হাফ ফাদার বাট হার ফাদার একজন কারণে ইজ তিনি চিকিৎসক নন সুতরাং ইজের সাথে নট ইজ নট চিকিৎসক ফিজিশন বাট হার ফাদার ইজ নট আ ফিজিশন আমরা জানি ইজ নট আ তিনটাকে মিলে হয় ইজনটা সুতরাং পুরো সেন্টেন্স হবে বাট হার ফাদার ইজনটা ফিজিশন বাট হার ফাদার ইজনটা ফিজিশন বাট হার ফাদার ইজনটা 
ফিজিশিয়ান এরপর তিনি একজন সমাজকর্মী তিনি এটাকে বুশরার বাবা সুতরাং হি ইজ একজন সমাজকর্মী সমাজকর্মী ইংলিশ হলো সোশ্যাল ওয়াকা হি ইজ আ হিজা হি ইজ আ সোশ্যাল ওয়াকা হি ইজ আ সোশ্যাল ওয়াকা হি ইজ আ সোশ্যাল ওয়াকা তিনি আইডিবির একজন প্রকৌশলী তিনি এটাকে বুশরার বাবাকে নিয়ে কথা বলা হচ্ছে সুতরাং হি ইজ একজন প্রকৌশলী অ্যান্ড এঞ্জিনিয়ার আইডিবির of IDB. He is an Hizan. He is an Hizan. He is an engineer of IDP. He is an engineer of IDP. He is an engineer of IDP. Airport Tarbon Ekjon Kobi. Carbon Bushra Bon Naki Bashir Bon. Nishti Amra Bushra Kene Kotabunzi Shutran. Ha sister. Bon Koyjon Ekjon Ekarone is. Ha sister is a পয়েট সিস্টারের শেষে আছে র এর পরে আছে ইজ সুতরাং র এর পরে ভাওয়েল আছে রটা উচ্চারিত হবে হা সিস্টার ইজ আ পয়েট আমরা পয়েট বলি সঠিক উচ্চারণ হলো পয়েট হা সিস্টার ইজ আ পয়েট হা সিস্টার ইজ আ পয়েট হা সিস্টার ইজ আ পয়েট এরপর আছে তার কবিতাগুলো চমৎকার কার কবিতা বুশরার বোনের কবিতা সুতরাং হা ফয়েম কয়টা কবিতা কবিতা গুলো সুতরাং ফয়েমস অনেকগুলো কবিতা হওয়ার কারণে এরপর কি হবে ইজ নাকি আর নিশ্চয়ই আর হা ফয়েমস আ ফ্যান্টাস্টিক চমৎকার হা ফয়েমস আ ফ্যান্টাস্টিক হা ফয়েমস আ ফ্যান্টাস্টিক হা ফয়েমস আ ফ্যান্টাস্টিক এরপর অথচ তার গল্পগুলো ততটা মজার নয় অথচ বাট তার গল্পগুলো কার গল্প বুশরার বোনের গল্প সুতরাং হা স্টোরি এখন গল্প কয়টা গল্পগুলো সুতরাং স্টোরির প্লোরাল স্টোরিজ হা স্টোরিজ এখন কি হবে আর হবে না ইজ হবে নিশ্চয়ই আর হবে এবং আরের সাথে নট হবে কারণ চমৎকার নয় তথা অর্থাৎ মজার নয় বাট হা স্টোরিজ আ নট আন্ট সো ইন্টারেস্টিং ইন্টারেস্টিং মানে মজার বাট হা স্টোরিজ আন্ট সো ইন্টারেস্টিং বাট হা স্টোরিজ আন্ট সো ইন্টারেস্টিং বাট হা স্টোরিজ আন্ট সো ইন্টারেস্টিং এরপর তার ভাই একজন ক্রিকেটার কার ভাই পুশরার ভাই সুতরাং হা ব্রাদার ব্রাদারের পর আছে ইজ সুতরাং ব্রাদারের রটা এখানে উচ্চারিত হবে হা ব্রাদার উইজ আ ক্রিকেটার হা ব্রাদার উইজ আ ক্রিকেটার হা ব্রাদার উইজ আ ক্রিকেটার তবে তিনি আন্তর্জাতিক খেলোয়াড় নন বাট তবে বাট তিনি তিনিটাকে বুশরার ভাইয়ের কথা বলা হচ্ছে সুতরাং তিনি হলো হি বাট হি একজন আন্তর্জাতিক খেলোয়াড় নন ইজ নট অ্যান ইন্টারন্যাশনাল প্লেয়ার বাট হি ইজ নট অ্যান ইজ নট অ্যান আমরা সবগুলোকে একত্র করলে হবে ইজন ট্যান তো ইজ নট অ্যান ইজন ট্যান বাট হি ইজ নট অ্যান বাট হি ইজন ট্যান বাট হি ইজন ট্যান ইন্টারন্যাশনাল প্লেয়ার অ্যান কেন বসালাম ইন্টারন্যাশনাল শব্দটা শুরু হয় ভাওয়েল দ্য দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টার্স উইথ ভাওয়েল সুতরাং বাট হি ইজ অন্ট অ্যান ইন্টারন্যাশনাল প্লেয়ার বাট হি ইজ অন্ট অ্যান ইন্টারন্যাশনাল প্লেয়ার বাট হি ইজ নট অ্যান ইজ অন্ট অ্যান বাট হি ইজ অন্ট অ্যান ইন্টারন্যাশনাল প্লেয়ার বাট হি ইজ অন্ট অ্যান ইন্টারন্যাশনাল প্লেয়ার বাট হি ইজ অন্ট ইন্টারন্যাশনাল প্লেয়ার আমরা প্লেয়ার বলি কিন্তু সঠিক হচ্ছে রান প্লেয়ার যাই হোক এরপর আমরা চলে আসি কিন্তু ঘরোয়া ক্রিকেটে তিনি খুবই জনপ্রিয় কে জনপ্রিয় তার ভাই সুতরাং হি বাট হি ইজ ভেরি মাচ পপুলার খুব জনপ্রিয় ভেরি মাচ পপুলার বাট হি ইজ ভেরি মাচ পপুলার ঘরোয়া ক্রিকেটে ইন ডোমেস্টিক ক্রিকেট বাট হি ইজ ভেরি মাচ পপুলার ইন ডোমেস্টিক ক্রিকেট পপুলার শব্দের শেষে আছে র এরপর আছে ইন ইন শুরু হয় ভাউলদের সুতরাং পপুলার রটা উচ্চারিত হবে এবং ইনের সাথে লিঙ্ক করবে পপুলার ইন পপুলার ইন কিন্তু ঘরোয়া ক্রিকেটে তিনি খুবই জনপ্রিয় বাট হি ইজ ভেরি মাচ পপুলার ইন ডোমেস্টিক ক্রিকেট বাট হি ইজ ভেরি মাচ পপুলার ইন ডোমেস্টিক ক্রিকেট বাট হি ইজ ভেরি মাচ পপুলার ইন ডোমেস্টিক ক্রিকেট এরপর তার পরিবারের সবাই ধার্মিক কার পরিবার বুশরার পরিবার সুতরাং হার ফ্যামিলি এখন পরিবারের কয়জন ধার্মিক সবাই অল আমরা যেটাকে অল বলি সেটার ব্রিটিশ উচ্চারণ হয় অল অল অফ হা ফ্যামিলি অর্থাৎ তার পরিবারের সবাই অল অফ হা ফ্যামিলি যেহেতু সবাই এ কারণে ভার্ব হবে আর অল অফ হা ফ্যামিলি আর ফাইয়াস ফাইয়াস মানে ধার্মিক অল অফ হা ফ্যামিলি আর ফাইয়াস অল অফ হা ফ্যামিলি আর ফাইয়াস অল অফ হা ফ্যামিলি আর ফাইয়াস তারা সুখী পরিবারও বটে তারা দেই দেয়ের সাথে আর বসে দেইয়া 
সুখী পরিবার হ্যাপি ফ্যামিলি সাথে আছে বটে ট্রু দেইয়া হ্যাপি ফ্যামিলি ট্রু দেইয়া হ্যাপি ফ্যামিলি ট্রু দেইয়া হ্যাপি ফ্যামিলি ট্রু দেইয়া হ্যাপি ফ্যামিলি ট্রু তো সমানিত শিক্ষার্থী আমরা এই পেজটি শেষ করলাম অর্থাৎ আঠারো পৃষ্ঠা শেষ করলাম এটি মূলত এই ইউনিট ওয়ানের মূল ল্যাসন যদি আপনাদের কোনো ল্যাসন এখানে বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে আপনারা আমাদের চ্যানেলের প্লেলিস্টে গিয়ে ভয়েস ফোর অর্থাৎ কন্ট্রাকশনের জন্য ভয়েস ফোর ফাইভ এবং সেভেন এই সবগুলো ল্যাসন ওখান থেকে আপনারা রিপিট করে পড়তে পারেন ঠান্ডা মাথায় বোঝার জন্য তবে যদি আপনি এখান থেকে বুঝে থাকেন তাহলে সেখান থেকে আর শোনা দরকার নেই সামনে এগিয়ে যাবেন তো আমি এখন চলে আসছি পরবর্তী ল্যাসনে এরপর আমাদের যেই লেসনটি আছে সেটি হলো ভয়েস এইট নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ পর্যন্ত বারো পর্যন্ত আছে অর্থাৎ এই ইউনিট ওয়ানে মোট ভয়েস বারোটি আমরা শেষ করলাম সাতটি আট নম্বর থেকে শুরু করে সামনে যে লেসনগুলো আছে সেখানে আছে তিন পৃষ্ঠা জুড়ে ভার্স কিছু বিগিনার্সদের জন্য একেবারে বেসিক লেভেলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ দৈনন্দিন কথাবার্তায় ব্যবহারের জন্য কিছু ভার্স দেওয়া আছে তো এক থেকে চার নম্বর ইউনিট পর্যন্ত অর্থাৎ চ্যাপ্টার ওয়ানে এই ভার্বসগুলো আছে চারটি ইউনিট জুড়ে এগারো পৃষ্ঠা ভার্ব আছে তো এই ভার্বগুলো আমরা পড়ব তো আমি যদি এখন এই তিন পৃষ্ঠা ভার্ব সম্পূর্ণ পড়তে যাই তাহলে এই ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে যাবে আমি সেটা চাই না আপনারাও চান না এখানে একটা না এত বড় ভিডিও আমি এখানে শুধু এই ভার্বগুলোর উচ্চারণের বিষয়ে কিছু কথা বলে আমি ভিডিওটা শেষ করব আপনারা এই ভার্বের ভিডিওগুলো অবশ্যই অ্যাপ্লাসন থেকে ওখান থেকে শুনে নেবেন অন্তত আমি বলে দিচ্ছি নয় দশ এগারো বারো নয় নাম্বারটা হলো বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য আর দশ নাম্বার হলো মূল রেকর্ডিং দশ এগারো বারো এই তিনটা ভিডিও আপনারা অ্যাপ্লাসন থেকে শুনবেন এবং শুনতেই হবে অর্থাৎ এই ইউনিট পুরোটা কমপ্লিট আপনাকে করতে হবে তো পরবর্তী তিন পৃষ্ঠা আপনি অ্যাপ্লাসন থেকে শুনে পড়ে পড়ে শেষ করবেন এখন আমি উচ্চারণ বিষয়ে কিছু কথা বলবো আমাদের দেশের প্রচলিত ইংলিশের যে উচ্চারণ আছে এটি আমরা জানি যে এই উচ্চারণটি ব্রিটিশ এবং আমেরিকান অ্যাকসেন্টের বিপরীতে শুদ্ধ বা সঠিক নয় আমরা এই কোর্সের অন্তর্ভুক্ত ফোনেটিক্স অবশ্যই শিখব ফোনেটিক্স শেখার আগে আমরা এখন থেকে যেহেতু ফোনেটিক্সের মূল লেসন পাইনি আমরা এখন থেকে চেষ্টা করব বাংলা উচ্চারণ থেকে সঠিক উচ্চারণ করার জন্য এখন আমি আপনাদের সামনে উচ্চারণ বিষয়ে কিছু কথা বলবো আমাদের এই বইতে আমরা চেষ্টা করেছি প্রতিটি শব্দকে আমরা যেন সঠিক উচ্চারণে অভ্যস্ত হতে পারি এ কারণে আমি যে পরবর্তী তিন পৃষ্ঠা ভার্বের বাংলা উচ্চারণ লিখেছি বাংলা অক্ষর দিয়ে উচ্চারণ লিখেছি এইখন এই বাংলা অক্ষরগুলোর আমি একটু ব্যাখ্যা করে দিতে চাই যেন আপনারা সঠিক উচ্চারণটা করতে পারেন লক্ষ্য করুন বইয়ের উনিশ পৃষ্ঠা ভয়েস আট এই আট নাম্বার ভয়েসে যেটা আছে সেটা হলো এই বইয়ে বাংলা বর্ণ থেকে ইংরেজি শব্দ উচ্চারণের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত উচ্চারণ বিধি প্রযোজ্য হবে অর্থাৎ আমাদের বাংলা অক্ষর দেওয়া থাকলেই আপনারা আগের মতো বাংলা উচ্চারণ করবেন না আমি এখন যেভাবে ইনস্ট্রাকশন দেব সেভাবে উচ্চারণ করবেন তাহলে ইনশাল্লাহ আপনার শুদ্ধ উচ্চারণে আপনি অভ্যস্ত হতে পারবেন তো প্রথমে আছে বাংলা ফ অক্ষর নিয়ে কথা বাংলা দুটো ফ আছে একটি হলো প আর একটি হলো ফ এই ফ অক্ষরটি ইংলিশ দুটো বর্ণের জন্য আমরা ব্যবহার করেছি একটি হলো এফ লেটার একটি হলো ফি লেটার আমরা জানি ফি এই একটি লেটার দুই রকম উচ্চারণ দিতে পারে একটি হলো প একটি হলো ফ এখন কখন প হবে কখন ফ হবে সেটি আমরা ফ্রেটিক্স করার আগে বুঝতে পারব না বা জানা সম্ভব নয় সুতরাং আমি এখন যেখানে প উচ্চারণ করতে বলবো আপনি সেখানে প উচ্চারণ করবেন অর্থাৎ আমি যেখানে বাংলা প লিখেছি সেখানে আপনি প উচ্চারণ করবেন আর যেখানে ফ লিখেছি বাংলা ফ সেক্ষেত্রে আপনি যদি দেখেন যে এই অক্ষরটা এফ থেকে এসেছে তাহলে আপনি এভাবে উচ্চারণ করবেন ফ অর্থাৎ উপরের দাঁত নিচের ঠোঁট মিলিয়ে ফ ফ ফ ফ আর যদি দেখেন বাংলা ফ অক্ষরটি পি থেকে এসছে ইংলিশ লেটার ফি থেকে এসছে তখন আপনি উচ্চারণ করবেন ফ অর্থাৎ দুই ঠোঁট বন্ধ করে ফ ভালো করে পার্থক্যটা বুঝে নিন যদি এফ লেটার থেকে আসে তাহলে উপরের দাঁত নিচের ঠোঁট মিলিয়ে ফ ফ ফ আর যদি ফি অক্ষর থেকে আসে তাহলে দুই ঠোঁট বন্ধ করে সজরে ফোর্স দিয়ে বাতাস বের করতে হবে ফ ফ ফ এরপর আসি ভ এর বিষয়ে ইংলিশে যে ভ আছে বাংলা ভয়ের মতো উচ্চারণ হয় বাংলা ভ বলার সময় আমরা দুই ঠোঁট থেকে উচ্চারণ করি ভ ভ কিন্তু ইংলিশ ভ দুই ঠোঁট থেকে নয় উপরের দাঁত নিচের ঠোঁট মিলিয়ে ভ একইভাবে এফের মতো করে অর্থাৎ ফ এর মতো করে ফ 
v f v f v এর পর প এর বিষয়ে বলেছি প লেখা থাকলে বাংলা প এর মতো আগের মতো উচ্চারণ করুন দুই ঠোঁট বন্ধ করে প সফট উচ্চারণ প আমরা বাংলাদেশীরা ইংলিশ শব্দ উচ্চারণের সময় ঠ বলতে চাই না সব জায়গায় ট বলি কিন্তু সব জায়গায় ট হবে না আবার সব জায়গায় ঠ হবে না এখন এগুলো আমরা বিস্তারিত জানতে পারব ফোনেটিক্স ক্লাসের পরে এখন আপনি আপাতত আমি যেখানে ট লিখেছি ট উচ্চারণ করুন যেখানে ঠ লিখেছি ঠ উচ্চারণ করুন ঠটা বাংলা ঠ এর মতো নয় বাংলা হলো ঠ আর ইংলিশ হলো ছ ছ ছ ছোট ছোট বাচ্চারা পিস্তল নিয়ে খেলার সময় যেভাবে ঠ বলে সেই রকম ঠ খ আর গ খ এর বিষয়ে আছি ট ঠ এর মতো বাংলায় আমরা সব জায়গায় ক বলি কিন্তু কখনো ক সাউন্ড হবে কখনো খ হবে এখানে আমি যেখানে ক লিখেছি আপনি ক উচ্চারণ করবেন যেখানে খ লিখেছি খ উচ্চারণ করবেন গ এর বিষয়ে নতুন করে কোনো কথা নেই বাংলা বর্ণের মতো থ আর দ উচ্চারণের ক্ষেত্রে বাংলার সাথে ইংলিশের কিছু পার্থক্য আছে সেটা ফোনেটিক্স করলে ডিটেলস জানা যাবে তবে আপাতত আমি আপনাকে বলে দিই আপনি চেষ্টা করতে পারেন তবে এটা একটু কঠিন সেটা হলো বাংলা থ দ বলার সময় আমরা দন্ত মূল তথা দাঁতের মাড়িতে টাচ করে বলি থ দ অর্থাৎ জিহিবার অগ্রভাগ দাঁতের মূলে দন্ত মূলে টাচ করে বলি থ দ কিন্তু ইংলিশ থ দ বলার সময় জিহিবার অগ্রভাগ দুই দাঁতের মাঝখান থেকে বলতে হবে দুই দাঁতের সাথে লাগে এইভাবে থ দ সফট থ দ থ দ থ দ এরপর চ জ চ জ এটি শুদ্ধ বাংলা যেই চ আর জ আছে সেটি ঠিক আছে কিন্তু কখনো কখনো আঞ্চলিকতার জন্য আমরা চটাকে স বলি জটাকে জ বলি সুতরাং চ জ শুদ্ধ জন হয় শুদ্ধ বাংলা চ এর মতো চ জ এরপর আছি শ এর বিষয় একটি হলো দন্ত স আর একটি হলো তালব্যস ইংরেজি বর্ণের জন্য সাধারণত মধ্যন স ব্যবহার করা হয় না সুতরাং দন্ত স আমি যেখানে লিখেছি সেখানে আপনি আরবি অক্ষর সিনের মতো স উচ্চারণ করবেন স স স আর যেখানে আমি তালব্যস দিয়ে উচ্চারণ লিখেছি সেখানে আপনি আরবি অক্ষর সিনের মতো স স স অর্থাৎ তালব্যস হলে স উচ্চারণ করবেন আর দন্ত স হলে স উচ্চারণ করবেন এরপর কিছু কার আছে অর্থাৎ দীর্ঘ ইকার দীর্ঘ উকার এবং মাঝখানে টান দেওয়া আছে যদি দীর্ঘ ইকার বা দীর্ঘ উকার থাকে অথবা শব্দের মাঝখানে লেখার মাঝখানে একটা টান দেওয়া থাকে ড্যাশ চিহ্নের মতো তখন আপনি ওই সিলেবালটাকে একটু টেনে বলবেন এভাবে ই ই উ উ অর্থাৎ দুইবার এক বলার জন্য যতটুকু সময় প্রয়োজন ততটুকু সময় টেনে বলবেন এরপর আছে স্বরে আ অথবা আকার যদি সাধারণ বর্ণের চাইতে একটু ছোট করে উপরে ওঠানো থাকে তখন আটা বলতে হবে এভাবে আ আ আ অর্থাৎ মুখ অল্প ওপেন করে আ আর যদি অন্যান্য বর্ণের মতো স্বাভাবিক সাইজেই থাকে স্বাভাবিক আকারে থাকে তাহলে আ আ লক্ষ্য করুন দুটো আয়ের পার্থক্য অ আ দাঁত কিন্তু কামড়ে বলা যাবে না দাঁত কামড়ালে হবে আ দেখুন সেটা তখন নাক থেকে সাউন্ডটা বের হবে নাক থেকে ধ্বনি বের হওয়া যাবে না মুখ থেকেই বের হবে তবে মুখ অল্প ফাঁকা করে অ অ আ যাই হোক এগুলো মূলত ফোনেটিক্স তথা ধ্বনি বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত এগুলো কিছুটা কঠিনও বটে আপনি আপাতত যতটা সম্ভব অনুসরণ করুন আর যতটা আপনার সাধ্যের বাইরে সেভাবে চেষ্টা করবেন না আপনার প্রথম লক্ষ্য হলো এখান থেকে এই বুক ওয়ানের লেসনগুলোকে ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে যান এবং আমার যেখানে যেভাবে যতটুকু বলা আছে পাঁচবার হলে পাঁচবার এর বেশি প্রয়োজন হলে আপনি এর বেশি পড়তে হবে কিন্তু আপনি না পড়ে শুধু পেজ গুনলে হবে না অথবা ভিডিও দেখলেন বইয়ের সাথে সম্পর্ক নেই তাহলে আপনি শিখতে পারবেন না শুধু আপনার টাইম ওয়েস্টিং হবে তো আজকের মতো এই ইউনিটি এখানে শেষ করছি অর্থাৎ আমাদের চ্যাপ্টার ওয়ানে চারটি ইউনিট আছে এই চারটি ইউনিটের একটি ইউনিট আজকে আমরা এখানে শেষ করলাম পরবর্তীতে ধাপে ধাপে এভাবে আরও তিনটি ইউনিট এরপর আমরা চ্যাপ্টার টুতে চলে যাব তো সবাই ভালো থাকুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ